В одном царстве жил-был богатый купец, именитый человек. И было у того купца три дочери, две старшие красавицы, а младшая зато добрее и милее всех. Любил он дочерей своих больше своего богатства, по той причине, что он был вдовец, и любить его было более некому. Вот как-то собрался купец по своим торговым делам за моря в дальние государства. И говорит своим дочерям, дочери мои милые, не ведаю я, когда вернусь, но наказываю вам жить без меня мирно и дружно. Привезу вам такие гостинцы, какие вы сами пожелаете, а на размышления даю я вам три дня. Идите же и думайте. Пришли дочери через три дня к родителю своему. Старшая говорит ему первое. Батюшка родимый, привези мне золотой венец из камней самоцветов, чтобы было от него светло в темную ночь, как среди белых дня. Поклонилась дочь средняя и молвит, а мне, батюшка, привези зеркальце маленькое, хрустальное, чтобы было оно чище горной реки. Смотрит купец на младшую дочь. Что же ты молчишь? Не стесняйся, говори смелее. Батюшка родимый, начала меньшая дочь. Не нужно мне ни лица, ни зеркальца, А привези ко мне цветочек, аленький. Краше ойла нет на всем белом свете. Призадумался купец крепко, но и задала же ты мне работу. Аленька, цветочек найти несложно. Да как же узнать, что краше его нет на белом свете? Стал купец собираться в путь дорогу в дальние края. Корабль его уже стоит на пристани, товарищи верные команды ждут. Вот ездит купец по странам заморским, по королевствам невиданным. Отыскал заветный гостиниц для своей старшей дочери Венец с каменьями самоцветными. Нашел гостиниц и для средней, Зеркальце хрустальное.
Не может он только разыскать Заветного гостинца для меньшой, Любимой дочери. Вот, кажется, красив цветок в саду восточный. ему, что краше других. Вот еще один в оазисе южном. Но сердце говорит, что дочка другой цветочек ждет. Понял купец, что нужно дальше искать. Как не просят его товарищи домой поворачивать, не слушает он их. Велит отчаивать. А море неспокойно, Полный все выше. Друг налетела буря страшная, Трещит корабль, грозится пойти к дну. И пошел от берега к лесу дремучий. Вдруг темно стало, будто ночь пришла. Слышит он голос громовой. Будь гостем моим. Ешь, пей сколько хочешь, Да только вещей моих Без спросу не трогай, Согласился купец. А как вернулось солнце на небо, Осмелел и снова в путь двинулся, Идти ему удобно, деревья пред ним сами Расступаются. Вышел он на поляну широкую И увидел дворец королевский. Все окошки во дворце растворены, и светится он светом и земли. Поднялся он во дворец, Вошел в горницу, нет никого, Заглянул в другую, в третью, Всюду пусты. И задумался купец, все тут хорошо, все красиво, да ответать нечего, 
Вдруг вырос перед ним стол. А на нем все только что пожелаешь. Как доелся купец досыта, пошел он в другую комнату. Там видит, стоит то ли сундук, то ли не сундук. Ручки на нем диковинные, волшебные. Как только коснулся он сундука, зажглись огоньки. Да зазвучала музыка странная. Танцевал под нее купец, пока не утомился, А как утомился, тут и кровать оказалась рядом. Сон сам собой пришел. Проснулся купец, а солнце уже высоко. Видит он окна растворенные, что кругом дворца, сады роскошные и цветы красоты неописуемые. Ходит честной купец, девица глаз оторвать не может. Вдруг замечает он на приборочке Цветок цвету алого, красоты невиданной. У честного купца дух занимается, Подходит он к тому цветку. Вот, вот же тот аленький цветочек, О ком просила меня дочь любимая. Проговорив такие слова, подошел он к цветочку, и сорвал его. Плеснула молния, ударил гром. Земля зашаталась под ногами. Вырос будто из земли перед купцом зверь, не зверь. Человек, не человек, чудище такое-то. Заревел он голосом диким, что ты наделал, как ты посмел сорвать в моем саду любимый цветок, так ты заплатил за мое добро. И это отозвалось со всех сторон, ждет тебя смерть скорая, расправа лютая. Упал купец на колени и говорит, Прости меня неразумного, глупого, Тронул я вещь твою заветную, Да только нужно мне было найти подарок дочери, А то отцу важнее правил всяких. Тут молнии и громы поутихли, Задумалось чудище. Дочери подарок. Что ж, готов я тебя не лишать жизни. Отпущу домой, если только взамен себя Пришлешь одну из дочерей своих жить ко мне. А коли не захочет ни одна, Жду обратно сам. Расплатишься за цветок.
Много времени чесной купец Убывался и слезами обливался, А потом решил, что перед смертью Лучше дочерей ему еще раз увидеть. Выслушала чудище в решение и молвит, Дам я тебе перстень с руки моей, Надень его на правый мизинец И очутишься там, где пожелаешь. Сроку тебе даю дома пробыть Три дня. Только купец успел надеть перстень, Как померкло все вокруг. Очутился он в воротах своего широкого двора. Подбегают к нему дочери, От радости чуть не плачут. Весь вечер не могли они наговориться, Да на подарки насмотреться привезенные. Позже и гости пожаловали, До темноты ели, пили, да плясали. И говорит ему, пришлось мне цену немалую заплатить за подарок младшей Хозяин, чудище страшно, требует, чтобы одна из дочерей моих вернулась к нему вместо меня навсегда. Только не бывать тому, продолжает купец, решил я. Вернусь сам и с жизнью честно расстанусь. А чтобы сделать так, одену я это самое кольцо, Да окажусь мигом в замке чудища. Только неспокойно было, у младшей дочери в тот час на сердце. Пошла она батюшку еще раз проведать, Да не услышала разговор весь. Дождалась, пока купец уснет, взяла цветочек, нашла кольцо и ни секунды не раздумывая, одела его на мизинец. Спасибо тебе за доброту твою, девушка. Не бойся меня. Все, что тебе не пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотой. Вы 
вышла на сад, вынесла цветочек в кувшин. Тут он сам с собой перелетел на то место, откуда был сорван и расцвел пуще прежнего. Так и стал жить молодая дочка греческая. Рукоделием занимается, гуляет по садам, Ничему не делится, ничего не пугается. Стала она привыкать к голосу страшного чудища. Будто бы не так уже и громок он. Будто бы не похож на вой медвежий. Стала она беседы с ним вести и поняла, что чудище умное и доброе. Захотелось дочери купеческой Увидеть своими глазами зверь лесного И стала она его о том просить Долго зверь не соглашался Но не мог он просьбам свои гости отказать и молвит, исполню я желание твое, Хотя знаю, что могу погубить мое счастье. Приходи вечером в беседку любимую И жди меня. Крепко на себя понадеялась молодая дочь, Пошла она в сад и дожидается часу назначенного. Когда опустилась за лес, солнце красное, Говорит она, покажись мне, верный друг. Сначала лишь тишина была ей ответом. Затем что-то вдалеке зашевелилось, огромное, темное, показалось страшной тенью из-за кустов. Скрикнула девушка и упала без памяти. Когда пришла в себя, слышит, плачет кто-то возле нее. Погубила ты меня, красавец, Не захочешь ты меня даже слышать, А без тебя мне и свет белый не мир. Отвечает ему дочь купеческая. Ты хоть и страшен, но добр и справедлив, А это для меня важнее. Буду я с тобой невидимым, как прежде разговаривать, А об облике твоем и думать.
не посмею. И прошло с тех пор немало времени. Однажды привиделась во сне нашей красавицы, что батюшка ее заболел. Увидал ее в тоске чудище и спра стал спрашивать, от чего она в слезах, а как узнал и говорил, золотой перстень, ведь у тебя лежит до сих пор, надень его на месилиц и очутишься дома у батюшки. Только помни. Если ровно через сутки в девять часов не вернешься, то не будет меня на этом свете так заклятье просить. Простилась девушка с хозяином, надела перстень и тут же исчезла. Кричала она не своим голосом. Где же ты, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? 
Тишина стояла мертвая. В садах птицы не поют, Фонтаны воды не бьют, И даже ключи родниковые заберут. Дрогнула сердечко у купеческой дочери. Побежала она на пригорок, где рос и любимый цветочек, и видит, что чудище лежит, обхватив аленький цветочек своими страшными лапами. Показалось ей, что заснула, стала будить красавица, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь бездыханный мертв лежит. Хоть и был ты чудищ, но доброта твоя была мне важнее, и полюбила я тебя за нее, а теперь ты оставил меня одну. И как только эти слова она вымолвила, как послышался гром, и потемнело все. Очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной, и перед ней молодой честной в короне молодец. Just 
свой купец дал свое благословение меньшой дочери. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, хоть завидовать и не перестали. Стали молодые жить в полном согласии, И жили они долго и счастливо, Потому что не за красоту и не за богатство Полюбили друг друга, а за доброе, чистое сердце. Yeah.